Bonjour, c'est Dimitri de l'Office du Tourisme de Borin. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la magnifique forêt de Vonèche. Et nous sommes ici pour vous présenter une vidéo sur comment se balader en cette période automnale. Donc il faut savoir que les personnes qui se promènent, les vététistes et les chasseurs ne font pas toujours bon ménage. Donc nous allons présenter cette vidéo en trois points. Donc le premier point, c'est décrypter les panneaux d'interdiction de passage à l'entrée des zones de chasse. Le deuxième point, nous, nous vous donnerons quelques conseils. Et enfin, le troisième point, nous vous expliquerons comment préparer votre balade avant de rentrer dans les bois. Commençons à parler des panneaux d'interdiction de chasse. Et donc, en fait, nous nous retrouvons ici, près d'un panneau d'interdiction de chasse. Donc voilà le panneau, comment il est constitué. Donc ça, c'est un panneau d'affût, mais les panneaux de battu sont très semblables à celui-là. Donc nous avons les dates, ici du 21 septembre au 30 septembre, mais il faut savoir que la période de chasse varie plus ou moins à partir de mi-septembre jusqu'à fin janvier sur tout le territoire. Et donc nous avons ces dates-là. Il faut savoir aussi une deuxième chose, c'est que par rapport aux dates qui sont mentionnées, eh bien... Vous ne pouvez pas non plus circuler sur la chasse le jour précédent et le jour après. Donc ça, c'est très important aussi à savoir. Donc ce panneau est réellement un panneau officiel. Et donc, il y a deux types de forêts. Il y a les forêts publiques et les forêts privées. Donc les forêts privées appartiennent à des propriétaires privés. Et donc, ils n'ont aucune obligation légale de mettre un panneau. Donc, ce sont des panneaux qui sont à titre indicatif, donc ils n'ont pas forcément la même forme, mais ils sont là aussi pour vous prévenir de ne pas rentrer sur la zone de chasse. Maintenant, nous allons vous donner aussi quelques conseils. Avant tout, en pratique, en automne, il vaut mieux se promener en forêt avec des vêtements de couleur voyante et claire. Même si c'est au détriment de la discrétion et de l'élégance. Parfait. Maintenant, vous portez de belles couleurs. Il peut arriver malgré tout que vous vous retrouviez coincé au milieu d'une chasse en cours. Premier conseil. Rebroussez chemin immédiatement. Mais si cela n'est pas possible... Essayez de signaler au maximum votre présence par des cris ou des appels à cesser le feu. Ne tirez pas Soyez à l'affût et essayez de voir les chasseurs avant qu'ils ne vous voient. Eux risquent de tirer directement quand ils perçoivent un mouvement. Dans les cas limites, couchez-vous sur le sol Criez pour signaler votre présence. Attendez la fin de la chasse. La chasse étant toujours signalée par trois coups brefs de trompe. Alors, maintenant que Clémence attend la fin de la chasse, nous allons enfin passer à comment préparer vos balades dans cette période de chasse. Et donc, rien de plus frustrant, évidemment, qu'après une dizaine de kilomètres de balade, vous vous retrouvez devant un magnifique panneau d'interdiction de passage. Alors, comment éviter ceci Il suffit de contacter l'Office du tourisme de Borin, bien sûr. Et là, nous vous donnerons toutes les indications sur les zones de chasse à éviter, les dates et aussi les promenades qui sont fermées. Toutes ces informations sont évidemment aussi disponibles sur notre site internet. Alors voilà, si vous avez apprécié notre vidéo digne du cinéma, vous pouvez toujours liker, vous pouvez aussi évidemment partager cette vidéo à vos amis et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt
Dimitri 